Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar gembira untuk teman-teman semua Bahwasanya Pemerintah kembali memberikan Dana bantuan 2.400.000 rupiah Per orang Dan dana bantuan 2.400.000 rupiah Ini akan langsung dikirim Ke rekening masing-masing penerima Dan dana Yang disiapkan oleh pemerintah Mencapai 11 triliun rupiah Untuk 3 hingga 4 Setengah juta penduduk Indonesia Yang sudah mempunyai KTP Dan jika teman-teman sudah punya KTP tentu teman-teman wajib mengetahui informasi ini agar teman-teman bisa mendapatkan dana bantuan dari pemerintah Dan teman-teman juga perlu tahu apa syarat yang mesti teman-teman penuhi untuk mendapatkan dana bantuan ini Hal tersebut akan kami jabarkan detail dalam video ini maka dari itu teman-teman tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk dukung terus perkembangan dari list Vika channel dengan cara mensubscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang informasi bantuan sosial program kartu prakerja dan informasi lainnya dan teman-teman juga bisa follow instagram kami untuk menanyakan lebih lanjut terkait informasi yang ingin teman-teman tanyakan Bantuan 2,4 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai KTP ini langsung diinformasikan oleh Menko Ekonomi yaitu Bapak Airlangga. Di mana Bapak Airlangga menyampaikan bahwasanya untuk bantuan sosial dengan nominal 2 juta 400 ribu rupiah yang akan langsung dikirim ke rekening masing-masing penerima ini bisa teman-teman dapatkan dengan melakukan pendaftaran program kartu prakerja gelombang 23. Dan kalau kita Kita berbicara program kartu prakerja ini sangat gampang teman-teman untuk melakukan pendaftarannya dan syaratnya juga tidak ribet asalkan yang pertama teman-teman berusia minimal 18 tahun dan tidak ada batas usia maksimal, kemudian yang kedua teman-teman tidak sedang sekolah juga tidak sedang kuliah dan teman-teman bukan pegawai negeri sipil bukan anggota polri ataupun TNI dan juga bukan pegawai BUMN, BUMD nah teman-teman bisa melakukan pendaftaran prakerja ini secara online dengan hanya menggunakan data KTP dan data KK serta teman-teman juga perlu mempersiapkan nomor HP Nah, program Kartu Prakerja ini sebetulnya sudah berjalan dari tahun 2020 sampai di tahun 2021 itu udah sebanyak 22 gelombang yang dibuka oleh pemerintah dan total penerima bantuan prakerja ini sebanyak 12 juta Masyarakat Indonesia sudah merasakan manfaat dari program Kartu Prakerja. Dan di tahun 2022, ini sudah langsung disampaikan oleh Bapak Erlangga, di mana beliau menyampaikan untuk di tahun 2022 akan dibuka kembali program Kartu Prakerja gelombang 23. Dengan total anggar- anggaran yang sudah disiapkan oleh negara adalah sebanyak 11 triliun rupiah. Dengan kisaran peserta yang akan diterima adalah kisaran 3 hingga 4 setengah juta penduduk Indonesia yang sudah mempunyai KTP bisa mendapatkan dana bantuan ini. Untuk melakukan pendaftarannya ini bisa dilakukan secara online yaitu melalui laman prakerja.go.id dan untuk melakukan pendaftarannya sebetulnya j- tidak berbeda dengan gelombang di tahun 2020 ataupun di tahun 2021 karena untuk pendaftarannya kembali dilakukan secara online yaitu di laman prakerja.go.id Pada saat ini teman-teman masih belum bisa melakukan pendaftaran, namun sekali lagi kami tekankan, teman-teman siap-siap untuk melakukan pendaftaran di awal tahun 2022. Karena sekali lagi, Bapak Elangga beliau sudah menyampaikan untuk pembukaan program kartu prakerja di gelombang 23, itu nanti akan dibuka di awal tahun. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel kami, silakan di-subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang selalu kami update tiap harinya berkaitan tentang bantuan sosial ataupun program kartu prakerja untuk teman-teman semua 
Dan selain itu, teman-teman juga wajib mengetahui untuk program Kartu Prakerja, sebetulnya teman-teman tidak hanya mendapatkan bantuan Rp2.400.000, namun nanti akan ditambah juga dengan nominal bantuan untuk pelatihan dengan total Rp1.000.000. Kemudian ditambah juga dengan insentif survei Rp150.000. Jadi total bantuan yang akan teman-teman terima itu adalah sebanyak Rp3.550.000. Dan selanjutnya, Mari kita simak penjabaran dari Bapak Menko Perekonomian Indonesia yaitu Bapak Airlangga berkaitan tentang program Kartu Prakerja di tahun 2022, bagaimana mekanisme untuk pelatihannya apakah masih online atau offline, kemudian bagaimana cara untuk melakukan pendaftarannya serta berapa banyak gelombang yang akan diterima di tahun 2022 yang akan dimulai nanti untuk prakerja gelombang 23. Teman-teman simak baik-baik ya penjabaran dari dari Bapak Erlangga berikut ini. 27 persen dari penerima kartu prakerja yang tidak bekerja saat ini sudah bekerja atau menjadi wirausaha. Kemudian juga pemerintah mendorong bahwa diberikan kemudahan terhadap akses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat. Hal positif lainnya adalah terkait dengan inklusi keuangan di mana 28 persen penerima kartu prakerja yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank ataupun e-wallet, saat ini sudah memiliki rekening digital atau rekening bank atau e-wallet. Tentu pencapaian positif ini eh, saya mengapresiasi dan selaku ketua saya menyampaikan bahwa program akan terus dilanjutkan. Depan anggaran di tahun 2022 adalah sebesar 11 triliun, dan di semester 1 masih menggunakan sistem yang sama, yaitu semi-bansos. Sementara di semester 2 akan dijalankan secara hybrid, baik offline maupun online. Di skema normal tentu berupaya untuk peningkatan kompetensi dalam presidensi Indonesia di G20, di mana program ini bisa direplikasi untuk emerging countries atau negara berkembang lainnya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh uh, pengelola kartu prakerja, Bu Deni dan kawan-kawan, Pak Rudi dan kawan-kawan atas terselenggaranya program ini, dan juga khususnya kepada para peserta yang telah mengikuti program maupun yang akan mengikuti program. Nah demikian penyampaian dari Bapak Menko Perekonomian Indonesia bahwasanya untuk program Kartu Prakerja Gelombang 23 itu akan dibuka di awal tahun 2022. Jadi teman-teman siap-siap ya, jangan sampai ketinggalan untuk dapat melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 23. Karena untuk prakerja di tahun 2022 itu nanti akan dibagi kembali dua semester. Semester pertama itu masih bersifat semi bansos sedang Sedangkan di semester kedua itu sudah bersifat normal. Jadi untuk teman-teman usahakan untuk dapat melakukan pendaftaran prakerja di semester pertama agar nanti dapat berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat tentunya dari program kartu prakerja ini. Jadi kita tunggu untuk pembukaan program kartu prakerja gelombang 23 siapkan KTP-nya mulai dari sekarang cek apakah sudah terdaftar di Dukcapil atau belum. Karena nanti kalau misalnya KTP teman-teman tidak terdaftar daftar di Dukcapil ataupun tidak sinkron dengan KK maka teman-teman tentu tidak dapat melakukan pendaftaran program kartu prakerja ini nah itu dia teman-teman untuk uh, informasi bantuan sosial dengan nominal Rp2.400.000 ditambah lagi nanti dengan insentif pelatihan dengan total Rp1.000.000 dan ditambah dengan insentif survei jadi total bantuan sosial yang akan teman-teman terima nanti adalah Rp3.550.000 bisa daftar secara online dan nanti akan dibuka ketika uh, sudah uh, dibuka nanti pendaftaran untuk program kartu prakerja ini nah semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa di like video ini komen tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya agar banyak yang mengetahui terkait tentang informasi ini dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh